Ciepło wydarzenia Aleksandra Barcikowska. Witam Państwa. Dziś o edukacji w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej. Dlatego do studia zaprosiłam profesora Jana Kuriatę, rektora tej koszalińskiej uczelni. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Zacznijmy od dofinansowania, które Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa otrzymała z budżetu państwa. To są pieniądze na rozwój uczelni. To jest bardzo szerokie pojęcie. Co się pod nim kryje? To więc rzeczywiście to taka nieprzyjemna niespodzianka na koniec 2022 roku. W grudniu dowiedzieliśmy się, że uczelnie, taka między innymi jak Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszelinie może aplikować o środki na rozwój i wsparcie kierunków medycznych. No, termin był dość krótki. Kwota o jaką maksymalna, o jaką można było aplikować to 3 miliony złotych. No, zasiedliśmy, bo wiadomo, święta w perspektywie, ale jakoś się wszystko udało przygotować. Włosy, wniosek złożyć tak jak Ministerstwo Finansów oczekiwało i dowiedzieliśmy się po świętach, że przyznano nam 3 miliony złotych w formie obligacji i te obligacje wpłynęły już nawet na nasze konto 30 grudnia do Banku Gospodarki Krajowej, do BGK, na nasze konto maklerskie i więc te 3 miliony, tak jak powiedziałem, służą do kapitalizowaniu uczelni, ale równocześnie cel wydawania tych pieniędzy jest dość precyzyjny. Muszą to być pieniądze przeznaczone, <śmiech> przepraszam bardzo, na kierunki właśnie medyczne. Czyli my mamy pielęgniarstwo, licencjackie, magisterskie, no ratownictwo medyczne i fizjoterapię. Pomyśleliśmy sobie, że te 3 miliony, które oczywiście będą za zgodą ministra finansów, za zgodą Rady Uczelni, ponieważ tutaj kwota przekracza 2 miliony złotych, więc to już wchodzi w obrót taki trochę kontrolowany, byśmy powiedzieli, bardziej i możemy przeznaczyć na kierunki medyczne. Natychmiast zebraliśmy się i po takim konsultacji stwierdziliśmy, że mamy monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej przeznaczone dla pielęgniarek, które, które Państwo też zresztą tak, wielokrotnie pokazywali. Tak. Nie ma takiego centrum e, podobnego dla ratownictwa medycznego. Ratownictwo medyczne, jak wiemy, to jest bardzo wrażliwa sprawa, bardzo ważna. E, ratownicy medyczni e, bardzo często są, najczęściej są na pierwszym froncie zdarzeń, tak, ciężkich chorób, tak. wypadków. Mhm. E, I chodzi o to, że muszą być dobrze przygotowani. To nie jest łatwe kształcenie. E, to są... Nie tylko z książek, nie tylko podręcznikowe. Przede wszystkim praktyczne. Praktyczne też mhm. oczywiście, bo e, i ten kontakt jest taki bardzo ważny z, z człowiekiem. Bo z tego postanowiliśmy, że nie tylko dokupimy fantomy, e, czyli takie no, lalki, niektórzy mówią brzydko, ale e, chodzi o to, że taki fantom, który marzył nam się, to jest fantom, który ma możliwości nagrywania audio wideo, mhm. e, i po, w którym możemy też odtwarzać oprócz innych funkcji życiowych, e, jak gdyby opinię tego, e, tego fantomu. E, I to jest ważne. Wartość 330 tysięcy złotych, taki fantom. No ale to jest bezcenna rzecz, ponieważ w tym momencie będzie można korygować na bieżąco, czy wszystko było zrobione tak jak trzeba i tak dalej. A więc oprócz tych fantomów, które zaplanowaliśmy zakupić, Podjęliśmy decyzję, taką wstępną oczywiście, że zbudujemy, bo nie mamy dość pomieszczeń, niestety e, nasza uczelnia no, cierpi na brak miejsca. No, nasz, liczba studentów w niewielkim stopniu, ale jednak się ciągle u nas zwiększa, więc że zbudujemy takie coś. Dobudujemy na terenie naszego tutaj kampusu, na terenie naszej uczelni, dobudujemy takie miejsce do kształcenia głównie ratowników medycznych. E, wstawimy tam karetkę pogotowia. No, czyli od razu mi objaśniono, bo do, dowiadywałem się u e, osób, które mają już takie, taką, takie, takie urządzenia. Karetka się demontuje i potem się montuje w środku. Ona jest również um, um, umocowana na takich ruchomych elementach. To, to jest właśnie to, co Pani mhm. przez chwilę mówiła. Jest pacjent, jest ciężko chory, trzeba mu natychmiast na przykład włożyć wętlon, żeby mu podać krew albo inno, inne urządzenie. No i, więc w tym czasie włącza się te symulacje i ta karetka tak się buja, mhm. tak jakby jechała po naszych <laughs> polskich drogach, gdzie się jeździ bardzo różnie, jak wiemy. I w tym momencie no, ćwiczy student, studentka, czy potrafi mimo tych precyzyjnie. precyzyjnie zrobić. Tam są oczywiście jeszcze inne miejsca, gdzie można rozkładać różnego rodzaju defibrylatory, prostsze, złożone. No, wszystko to, co, tego, czego ratownicy używają, kiedy przyjeżdżają do, szczególnie do wypadków, gdzie albo zawałów, albo innych gwałtownych zdarzeń. To jest bardzo trudne leczenie i bardzo często 
tak jak powiedziałem, musi ten ratownik zderzyć się nieraz na przykład z pijanym towarzystwem. Oczywiście. Gdzie jest agresja tak. wobec czy ratowników. Czy pod wpływem środków, tak? Czy pod wpływem tak, psychotropowych, tak jak pani mówi. I ja zawsze rozmawiam z ratownikami, bo mają mój wielki szacunek. Mówię o studentach, studentkach, którzy podejmują to kształcenie i zawsze widzę w nich determinację i, i wiem, że to jest świadomy wybór, że to nie tak, że ktoś poszedł spróbować, tylko no, zdarzy się, że ktoś się tam wykluczył. Kruszy, bo, Oczywiście. Ale mhm. wybór, przepraszam, tak, ale tak. wybór jest świadomy, wybór jest naprawdę taka, taką determinacją. To teraz przejdźmy do tego, ile w sumie pieniędzy na sprzęt, pomoc naukowe i inwestycje uczelnia otrzymała w ubiegłym roku, bo to chyba całkiem dobre pieniądze. To znaczy trzeba wszystko widzieć w odpowiednich proporcjach. Mhm. Nasza uczelnia nie jest dużą uczelnią. Mówimy o budżecie uczelnianym w wartości 12 gdzieś milionów złotych. I jeżeli powiemy teraz tak o tę kwotę na dofinansowanie, nie ma takiej specjalnej kwoty, generalnie żadna uczelnia nie ma. Od kilku lat otrzymujemy subwencję. To jest zasada taka, proszę bardzo, macie tutaj określoną kwotę subwencji i sobie z nią rządźcie, rządźcie sobie. I wiemy najczęściej też, to trzeba prawdę powiedzieć, że to nie jest kwota taka, żeby się rządzić, tylko to jest kwota, żeby za, zapewnić funkcjonowanie mhm. uczelni. Wobec tego od czterech lat, jak też Państwu chyba kiedyś już mówiłem, bierzemy udział w konkursie Dydaktyczna Inicjatywa Doskonałości. Tak. I tak się składa, że jesteśmy wśród tych uczelni jako Trzy tylko są takie uczelnie w Polsce, w kategorii publicznych uczelni zawodowych, które otrzymują ten przysłowiowy milion złotych na doposażenie, tak. właśnie z przeznaczeniem precyzyjnym bardzo na doposażenie uczelni. Nie możemy tego wydawać na inne no, jakieś rzeczy, które chcielibyśmy zrobić, ale dla nas to jest świetna rzecz, bo raz, że po pierwsze oszczędzamy to, to przysłowiowe rządzenie się tym budżetem, może być wzmocnione o milion złotych, a więc kupujemy wyposażenie, kupujemy doposażamy. Taka kosmetologia na przykład jest kierunkiem bardzo kosztochłonnym. Przede wszystkim dlatego, że zużywają się materiały. materiały. Mhm. No i trzeba dokupować ciągle nowe. Poza tym no, trzeba ciągle dokupować to, co się pojawia. Panie, zwłaszcza panie, które chodzą do gabinetów kosmetologicznych czy do, do przysłowiowej kosmetyczki wiedzą, że na tym rynku ciągle coś się pojawia Oczywiście, nowego. Oczywiście, cały czas nowości. I są to, są to urządzenia, które wcale nie są tanie. No i uczelnia musi sobie, sobie z tym radzić. Właśnie, ale jadąc do Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, trudno nie zauważyć hali sportowej, która wygląda coraz bardziej dostojnie. Na jakim etapie są prace? Jak długo jeszcze potrwają? No i skąd udało się pozyskać środki na budowę? To jest długa historia, ponieważ mieliśmy, jak, jak Państwo być może wiedzą, którzy nas oglądają, kiedyś w dawnych czasach, w tak zwanym XX wieku, była tam, była tam szkoła medyczna, liceum medyczne, tak. które miało malutką salkę gimnastyczną. To wszystko budowle z, lat, z końca lat 60. -tych. Chcieliśmy mieć salę gimnastyczną w prawdziwą ale sportową i chcieliśmy mieć aulę, no bo cóż to za uczelnia, która nie ma auli. No więc staraliśmy się o to. No i w końcu nasze starania zostały zwieńczone sukcesem. Składaliśmy projekty do regionalnego projektu planu operacyjnego. Plan operacyjnego, do RPO. I tutaj w końcu uzyskaliśmy dofinansowanie na ten właśnie projekt, bo to nie tylko hala sportowa, ale i aula. Ta stara sala, salka, można powiedzieć, gimnastyczna jest przebudowywana na aulę z prawdziwego zdarzenia, z takim amfiteatralnym układem. To nie jest wielki amfiteatr, no bo i, i ta sala nie była duża, ale jesteśmy bardzo zadowoleni, ponieważ oczywiście RPO to jest 85%, ministerstwo 10%, no i 5% to dwa samorządy, samorząd wojewódzki, bo RPO to są pieniądze no, unijne. unijne. Natomiast samorząd wojewódzki również przez Czyli urząd marszałkowski. Urząd marszałkowski przez nas udzielił, udziela nam pomocy i również samorząd koszeliński, samorząd miejski również udziela, udzielił już, bo, bo dostaliśmy tę transzę 500 tysięczną samorząd wojewódzki w podobnej wielkości, no a reszta pieniędzy to są nasze pieniądze uczelniane. I kto przychodzi, to rzeczywiście widzi, że mamy ruch, mimo że zima, środek tak, zimy, tak. ale korzystając z tego, że nie ma mrozu, prace trwają. Wszyscy liczymy, ostatnia rozmowa 
z wykonawcą mówi o tym, że terminy, które były wyznaczone, czyli połowa czerwca, koniec czerwca, bo to tak wiadomo, że to się co do dnia, w, jak to w budownictwie nie ustali, że powinniśmy na koniec czerwca, no najpóźniej na początku lipca zamknąć cykl budowy, e, urządzać teren przed salą. Już jak ktoś tam jedzie w stronę lądowiska, to widzi, że buduje, kończy się budowa parkingu tak. nowego, który e, właśnie jest za z lewej strony, ja liczę od siebie, jak patrzę, wygląda przez okno. Więc to wszystko jest zaawansowane. Także liczymy bardzo na to, że latem zamkniemy to wszystko. Jak będzie przerwa, też urządzimy teren między tą nową halą sportową, a, a aulą, a budynkiem. No, tak, żeby to wyglądało Porządnie. I służyło, tak I jest. służyło porządnie. Miniony rok naznaczony był niestety przede wszystkim ataki, atakiem Rosji na Ukrainę. Te, te działania wciąż trwają, ale także ogromną pomocą naszym wschodnim sąsiadom. Również PWSZ między innymi udostępniła Akademik na rzecz obywateli Ukrainy. Czy uczelnia wciąż jeszcze w jakiś sposób wspiera uchodźców i czy młodzi Ukraińcy zasilili szeregi studentów PWSZ? Rzeczywiście tak było, jak pani mówi. Na początku, kiedy zwrócono się do mnie z prośbą o to, czy moglibyśmy przyjąć, ugościć w domu studenta no, uchodźców z Ukrainy. Nie wiedzieliśmy jeszcze, jakie będą zasady. Nie wiedzieliśmy, jak to będzie wszystko funkcjonowało. Ale urządziliśmy całe piętro. Mieliśmy 50 miejsc, które udostępniliśmy przede wszystkim dzieciom, matkom. No i tam była garstka mężczyzn, którzy w zasadzie nie mogli wyjeżdżać, ale część jakimiś tam drogami wyjechała. A więc przyjęliśmy ich i robiliśmy to, co było możliwe. Wspólnie współpracowaliśmy przede wszystkim no, z Urzędem Miejskim w Koszalinie, który koordynował te działania ze Związkiem Ukraińców, tutaj z oddziałem koszalińskim, tak, pan Radziwonowicz, pan Biłas. No, również to, co mogliśmy, zbiórki, jakie były organizowane. Zaangażowaliśmy się na tyle, na ile to było możliwe. I dotąd głównie panie, bo potem to były głównie dzieci i mamy lub ciocie ty, tych dzieci, dopóty, dopóki właśnie Urząd Miejski nie zdecydował, że m, przy ulicy Gnieźnieńskiej, w internacie, tak. tam jak gdyby się samochodówki. zbiorą, tak, mhm. samochodówki właśnie, tak, zbiorą się te wszystkie osoby. I w tym momencie, no, my pożegnaliśmy, ale za każdym razem, kiedy jest jakaś tam możliwość wsparcia, to oczywiście wspieramy. Nie mamy wielu studentów i studentek z Ukrainy, może dlatego, że to są zawody głównie u nas medyczne, tak. takie, które wymagają specjalnych pozwoleń i to, to też być może że ma, ma znaczenie, ale jest kilka osób, które podjęły studia. Tu oczywiście jest kwestia języka też polskiego. Nasze języki są podobne, mhm. ale jednak, żeby móc, no, powiedzmy, kształcić się i studiować, no to trzeba ten język pogłębiać. Więc na razie tak to wygląda i oczywiście no, czekamy również z utęsknieniem, żeby wojna się skończyła, ale jak no, nadstawimy ucho, to choćby wczoraj czy, czy dzisiaj słychać, że te walki zawzięte trwają i nic dobrego to niestety nie wróży. Nie mamy już właściwie dużo czasu, żeby nie powiedzieć, że nie mamy już prawie w ogóle czasu, ale dwa słowa jeszcze podsumowujące 2022 rok. Jedna inwestycja, czy jedno wydarzenie, z którego jest Pan bardzo dumny i zadowolony, a co jeszcze można by było poprawić? No trwanie budowy. To, że udało nam się uratować budowę, bo jak wiemy były różne kłopoty, więc uratowaliśmy i budowa trwa. To bardzo się z tego cieszymy. Natomiast troszkę się martwimy tym, że nowy kierunek, taki jaki proponowaliśmy sport, fitness, wellness, spa nie powiódł się nam. Nie zgłosiły się osoby, pomimo, że jest ogromne oczekiwanie tutaj przedsiębiorców z wybrzeża właśnie sport, fitness, wellness, spa, instruktorów. Sądziliśmy, że będziemy mieli bardzo wielu kandydatów. A tymczasem, ups, niespodzianka, e, niestety nie. Ale może to się jeszcze Właśnie. naprawi. Może się naprawi i tego oczywiście życzymy. Drodzy Państwo, dziś moim Państwa gościem był profesor Jan Kuriata, rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie. Dziękujemy bardzo za to spotkanie. Do widzenia. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu.